awesome. Hello， 大家好，这里是洗脸。然后今天呢，我是想要给大家分享一款，呃，动画软件。这个动画软件相比起其他动画软件来说，它可能更偏向于就是使用动作捕捉或者是设置动画这样子的一个软件。呃，可能对于建人体模型的人来说，他可能不太陌生，因为他是跟 Character Create 是同一家呃开发商出来的。呃，那么今天我要介绍这个软件呢，它是从 Realution 家出来的，它叫做 Icon， 然后它是主打叫做实时动画啊、呃、制作的一个软件。总体来说，我觉得还是蛮简单的，至少对于建模或者是对于做动画的人来说，它是一个比较好上手的软件。那我们就废话不多说，我们今天就开始啦。那我们先点开这个 iCloud iCloud 的这个软件，对，我们现在点开了。点开这个软件后，我们先来看一下这个面板。这个面板呢，现在看起来应该是蛮熟悉的，就跟其他三 D 软件应该差不多的。嗯、呃，那主要是现在我们来看一下它的界面，界面里面分标准。呃，动画跟这个视觉艺术、视觉特效，呃，这个我的 standard 是存过的，我的 standard 已经是保存过的，是一个我比较熟悉的这一个界面了。那如果你当时，如果你一开始下载的时候 ，standard 里面它这一边，就这个 context sense 还有这个 visual 里面，它是有很多东西搭在一起的，是一个非常杂的面板。那你就是要把一些重要的东西把它调好之后放出来，单独放出来，然后你就能。看到一些就是你自己比较想常用的东西，记得保存。只要你 every time 你保存了之后，它就会回到你自己的这个界面上面。再来，我们看一下 content 里面有什么东西。content 里面它是有一个呃演员 animation 就是一个动画，然后场景，然后这些呃这些装饰。然后还有这些动、这些材质啊，或者一些声音的这个系统在这里面啊、呃。因为今天我们就是讲一个非常非常简单的东西，所以几乎我们就只用涉及到这一个跟这个时间线上的问题啊，这个导出，这是一个非常非常简单的这个软件啊、呃。这个软件的功能，我现在介绍的是就是非常简单的。现在我们去看到这个 actor 里面有什么？ actor 里面是有人物的，有头的。然后还有一些身体的每一个呃这些每一个部分的，然后还有一些这些呃就是一些配件啊之类的。那现在呢，我们就随便选一个，随便选一个人，我们选这一个人。然后现在我来跟你们讲一些快捷键。那、呃、这个 W 它是一个呃这个走向标，然后再来一、e、呢，它是一个旋转，它是一个 rotate。其实 R 它是可以放大缩小的。但是对于人物来说的话，他是一个标准型的人物，所以他是不可以放大缩小。那我现在就来给你们演示一下别的<咳>放大缩小的那个，就比如说我现在再给他搞一个头发，对吧？我现在去看头发<咳>，这个头发我们现在看到对吧？然后我们按一下 R， 看看到没？它是可以放大缩小的，所以就是。我就不说了，人物它是一个正常比例的。那现在我们再来说一下这个快捷键的提醒吧。我觉得大家应该其实也不太陌生。W E R 我刚刚说过了，那我们现在来说它自己软件的这个 Z， 这个 Z 呢它是一个这个放大缩小。好 ，X 它是一个平移的这个这个软件，它这个这个快捷键。C 呢它是一个旋转，就是一个 rotate 的这个快捷键。当然了，当然你鼠标也是可以操作的啦。所以你鼠标也是可以回到操作的。你 Alt 按住你的这个鼠标左键的话，它是一个平移；按住你鼠标右键，它是一个旋转。就直接按住左键，它是一个这个呃，放大缩小，这一个非常简单，就不多说了。然后再来呢，我们现在去看到一个这个时间线上，我们生成了一个什么东西？首先，线上我们现在看到了，只要人为导进来，它就会有一个这个 motion 这个呃，已经就生成了一个关键帧。不管你进行任何一个操作的时候，你要确定你调到一个你想要的帧数再操作，因为你做任何一个动作，它直接就是一一个关键帧，它不会像说用 3DX 或者是用 Cinema 4D， 你是要就是。要设置这个呃关键帧，就是设置我打这个帧或者不打这个帧，它不是的，就是
，它是一定要设置的，而且它每个关键帧其实是有关联的，它每个关键帧它是可以，呃，不知道大家有没有用过 A 一，用过 A 一的话知道这个关键帧是可以调节的。关键是可以调节成，就是我要渐渐入或者渐出，或者是我就是保持这一帧，或者是就是自己设置这样子，它是有的。这个也是有一个曲线的这个过程的。再来，我们现在去看到这个呃 stage 吧，我们现在来看一下 stage 里面有什么。那我们现在选择第一个 stage， 它是一个就是比较普通的这个东西，它会有一些嗯、呃、这些场景啊，像这些场景，其实我们都可以换着用。但它的光肯定也会影响你人物的这一个东西，这是必然的。啊，像我们设计成这个场景，场景中它是不打针，但是你任何一个动作它是会打针的啊。我们现在场景选好了之后，我们来看一下这个 set 里面有什么。set 里面呢会有一些这些树。OK， 那所以呃这个软件我现在装的是。嗯、那个久的啊，所以它就会有一点小问题。这样子，什么呢？我们现在把人放在这个位置，这个人物是平移过的啦，所以它一直都会平移。这个针也打在这。我们现在选一个，这个 Mongolia 放在这里，我就不动它，懒得动它。然后再来，我们现在可以给这个人上动作啦。动作我们就选择这个 Motion Plus， Motion Plus 里面呢会有一些讲话跟这个动作的这个东西。那我们现在给他一个 a w e s o m e 一定要选中人物再选。然后它就会生成一个 Awesome， 对，然后就会生成一个这样子的一个动作了。我觉得还蛮好玩的。那我们现在。是整个动作动画完成之后，现在我们选择导出 random video video， 选择 MP4， 然后我们选择一个稍微好一点的这一个，中选要求要零乘幺零八零八，好，所以它这就是对的。接下来就导出一个效果，稍微比较好一点的动画。它是三十帧的动画嘛，我们现在可以替换掉之前我是 text。这就是、等，让我们从第一帧一直到二百八十帧，然后还是自带声音的，所以我们导出来看一下。整个软件是非常非常简单的过程，所以也是非常好学的。打开看一下，然后就这样子，然后整个结束就是这样，所以它是一个非常非常简单的软件。然后今天的介绍我也就到这样，然后就我也不保存了。然后就希望大家会喜欢这个视频啦、啊。那这也是系列，如果你说你对这些东西有兴趣的话，你可以关注我的微信公众号 iCon 这个软件，我可以就是把一些皮毛可以教给你们。但如果更深的话，我会建议你们自己学。然后再来就是丑化吧，说在前面。那教程这种东西，不可能说你自己不愿意呃花花努力呃自己不愿意努力，或者是不愿意花钱就想要学会一个软件的话，这是不可能的。那下一章呢，我可能会讲一些该怎么如何导入你自己的人物跟你自己的动作进这个 icon， 然后整体是怎么操作的这一个办法了。那这也是一个非常简单的。然后那我们就下期视频再见啦，你就拜拜。